Good evening everyone. This is Dr. Mike. Welcome sa ating channel both on Facebook and sa ating YouTube. Before we discuss what this minoria is all about, please watch this video. Mga viewers, mga Yes, good evening po sa inyong lahat, sa mga friends natin, sa mga viewers natin na nanonood sa ating Facebook at sa ating YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga friends natin na nandito sa Hong Kong. Haba po kayo kumakain o haba kayo nagliligpit pa ng mga pinagkainan o nagpiprepare pa. Allow me po na mag-share ng isang medical topic na naman po sa inyong lahat because this Uh, problem or issue, medical condition, ay lagi pong nangyayari every month sa ating mga kababayan. Mga kababayan natin, mga kababaihan. Uh, yan ang ating discussion tonight. And sa lahat po ng mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang uh, pagtangkilik, pagsubaybay sa ating mga episodes ngayon. Ang dami pong nanonood sa ating uh, mga kababayan na nandito sa Hong Kong and also sa Philippines and mga viewers natin sa iba't ibang lugar po. May nanonood sa atin from Philippines. Ayan ang ating friend na naging guest din natin before, si Miss Annaline Ocampo. But anyway, before I greet all of you, baka maubos ang oras natin sa pag-greet sa inyong lahat, uh, To all the viewers, sa mga bagong subscribers natin, maraming maraming salamat po. Uh, so, almost uh, nearly 10,000 na po yata yung mga followers natin. Both uh, 10,000 sa Facebook natin, almost uh, 9,000 uh, followers or viewers or subscribers naman sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At least in some ways, I could share my knowledge, my friends, sinasishare po namin yung kaalaman po namin para po sa kalusugan ng ating mga kababayan uh, na nanonood, mating nasa Hong Kong, nasa Pilipinas, at kung sa ang dako ng mundo kayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa tinatawag na menstrual cramps or menstrual pains. Okay? And uh, ito po ay tinatawag na dysmenorrhea sa medical term. Uh, maaring ito ay uh, nararamdaman na experience ng mga kababayan natin. So let me give you uh, a discussion, particularly dito. I want you to be engaged in our discussion tonight. If you have questions, feel free po na ilagay sa ating chat box. Nakikita ko sa ating chat box kung may mga questions kayo. Sige, simulan na natin. Ang ating discussion for tonight, ang title po niya, nakikita niyo sa screen niyo, what causes this menstrual uh, period, this menstrual period na masakit? Because ito po ay uh, karamihan ng mga kababaihan ay nai-experience po ito every month. Okay? To give an overview of this topic, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa overview, the symptoms of this medical uh, condition, ano po ba ang nagko-cause nito? What are the triggering factors that would lead this uh, to this dysmenorrhea? How do doctors diagnose this? Ito medyo madali na ito on how to diagnose. Ano po ba ang treatment? Paano po ito nagagamot? Okay? Nagagamot po ba ito or kusa po ba itong nawawala? And also, what are the home remedies na pwede nyo pong gawin para hindi nyo ma-feel ang pain or at least makalimutan nyo ang pain at hindi na siya pa ulit-ulit na mararamdaman po ninyo. Because uh, just imagine mula sa reproductive years po ninyo, mula pagkabata po ninyo during your puberty years, hanggang kayo ay magkakaedad, ma-experience at maa-experience nyo po itong uh, medical condition na ito. Okay? So, ngayon pong gabi, bibigyan ko muna kayo ng overview. Nakikita nyo man po siguro sa picture natin, sa screen ninyo, na medyo gumagalaw-galaw pa, may animation, that menstruation 
o yung monthly period po ninyo, mga kababaihan, ito po ay uh, nangyayari uh, usually po every month when yung pong matres o yung tinatawag na uterus uh, nag-shed po yung lining niya. Pag-focus natin mas mabuti. Kung nakikita po ninyo sa ating uh, larawan, larawan talaga, or slide, kikita po ninyo, yung uh, every month po, nagkakaroon po ng uh, parang tinatawag na ovulation. Yung pong uh, mag-alternate po yan. Uh, for example, this month, right ovary. Sa susunod na buwan, yung left ovary naman. So, ang nangyayari po, kung wala pong fertilization na nangyari, hindi po nag-meet si egg cell at saka si sperm cell, yung pong lining ng uterus, kung mapapansin po ninyo, so wala pong fertilization na mangyayari, ang nangyayari po, yung lining ng inyong matres o uterus mag-shed po. Yun po yung tinatawag na menstruation or monthly period. Some patient may experience pain, meron pong uh, masakit uh, dyan, meron pong cramping and discomfort. Uh, during menstrual period po ninyo. Ayan. May mga viewers tayong sinasabi, ang sakit po talaga, sabi ni Ms. Sharon, na first and second day period ay nakaka-experience yung mga pasyente natin, nakaka-experience po yung mga kababaihan ng uh, condition na ito. Okay. Painful menstruation is just simply called as dysmenorrhea. Pareho lang po ang ibig sabihin yan. Painful menstruation, in medical terms, it's called dysmenorrhea. So at least po, uh, na yung pong iba na hindi po alam ang tawag dito, at least na-encounter nyo po ngayon na ang ibig palang sabihin pag merong masakit na nangyayari tuwing monthly period po ninyo, ito pala ay tinatawag na dysmenorrhea. Okay? And then... Alam niyo po ba na mayroong dalawang klase? There are two types of dysmenorrhea. Tandaan niyo po yan. Ang dysmenorrhea po hindi lang po sa mga kabataan nangyayari. Nangyayari din po ito sa later in life. Yung pong primary uh, dysmenorrhea, ito po yung nararamdaman ng mga karamihang tao, mga kababaihan, na nakaka-experience ng pain during menstruation. Yung po yung tinatawag na primary dysmenorrhea. Secondary dysmenorrhea naman po, ito po yung normal periods that became or become painful later in life. Ito po na medyo advanced stage, maaring 30 years old, 40 years old, or uh, towards menopausal na nagkakaroon din po ng uh, menstrual cramps. Ito po yung tinatawag na secondary dysmenorrhea. So, yan po yung mga kababayan natin na nanonood po ngayon. Maaring yung iba po sa inyo, si pag, si, na nagkaka-experience po sila ng menstrual cramps or menstrual pain, lagi po nilang sinasabi, ay, dysmenorrhea yan. Yes po, dysmenorrhea kung may menstrual cramps po kayo. But we need to identify further kung ito po ay primary or secondary dysmenorrhea. Because we need to rule out, baka po ang nararamdaman nyo ay dysmenorrhea related to the secondary type ng dysmenorrhea. Okay? So sana po naging clear po sa ating mga viewers na nanonood yung difference between a primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Ang secondary dysmenorrhea, it is more related to endometriosis or yung uterine fibroids or yung tinatawag po na myoma. Okay? Lalo na po kung medyo may nagkakaedad po tayo, like for example, towards the late 30s, 40s, or early 50s. Baka po yung menstrual pain po ninyo ay related sa isang medical condition na endometriosis or myoma or uterine fibroids. Ngayon po, ano po ba ang mga symptoms, mga friends, mga viewers natin? Ang mga symptoms ng dysmenorrhea, commonly sa mga kababaihan po na meron nito o nagkakaroon nito, ito po yung uh, masakit or cramping pain na nandoon po sa lower abdomen. Okay, sa puson. So marami tayong mga kababayan na naman na nakaka-experience po nito yung pong masakit na masakit ang puson nila 
Okay? And usually po, ito ay hindi sila makatulog. Kung nakikita po ninyo yung sa picture natin, yung, uh, yung illustration, parang namamaluktot sa sobrang sakit na nararamdaman nila pagpaparating na or during the menstrual period. Usually po, ang pain, nagsastart po siya the first to the third day before po magkaroon ng menstruation. At nagpipik po siya on the 24 hours after the onset of the period. And uh, mawawala po siya 2 to 3 days pag pasubside na or pawala na ang menstruation. That's why most doctors, when you go to the clinic or sa hospital sa OB po ninyo, laging tinatanong gaano po katagal ang inyong uh, monthly period. And sabi nga sa discussion natin, sa, ang sintomas po nito ay na experience po ninyo doon po sa one to third day before po kayo datnan ng menstrual period po. At nagpipik po siya on the 24th hour. And mag-subside uh, po yung pain towards pagpapawala na po ang menstruation po ninyo. Towards the second to the third day. Okay. Kaso yung pong ibang pasyente natin, medyo mahaba po yung menstruation nila. Minsan umaabot ng uh, 7 days or so. So magkakaiba, may variation din po. And then, there's dull and continuous ache. And tandaan po ninyo, ito pong pain na nararamdaman ng ating mga kababayan, mga kababaihan, usually po yung pain, nagre-radiate po siya. Tumatagos ang pain hanggang sa likuran, sa lower back at sa tie natin. Ayan, marami mga questions sa mga viewers natin uh, uh, related sa ating uh, pinag-uusapan na dysmenorrhea or menstrual cramps. Okay? And then, some women, okay, ayan po kasi yung iba, uh, sumasakit ang ulo. Yan sabi ni Teng Domingo. Sabi niya, sakit sa ulo at minsan pati binti. Ayan po, sinabi natin kanina, sa ating discussion na ang mga simptomas ay pwede pong uh, sa nagnumb or medyo masakit ang binti or nagre-radiate yung pain sa likuran. Yung iba pong mga kababaihan, nakaka-experience din po ng parang gusto pong masuka. Nauseated, maaring may loose stools or nagdadayari ang patient, maari din po magkaroon ng pananakit ng ulo or yung tinatawag na headache or minsan nahihilo din po ang pasyente o yung ating uh, mga kababaihan uh, during uh, this monthly period. Okay? Sabi dito, Dok, paano po ba magpa-check up sa inyo? Saan po ang clinic? <laughs> si Ms. Ria Grace nanonood. Flory Manuel, thank you so much. Sa mga comments po ninyo, maraming maraming salamat po. And take note, mga kababaihan, around 80% ng mga kababaihan ay nakaka-experience po ng pain na ito. And uh, halos po sa buong lifetime ng mga kababaihan, nagkakaroon po ng problemang ito, tinatawag na dysmenorrhea or menstrual pain. Okay? So, yung mga kababaihan po dyan, maaring yung iba po sa inyo, uh, this month, naka-experience niyan. Maaring next month, meron na naman. So, yan ang ating uh, i-discover ngayon gabi para po alam ninyo kung ano ang nangyayari sa katawan po ninyo, mga kababaihan natin dyan. Okay? Sige. Uh, kung po may mga questions kayo, feel free para po makita ko yung mga questions at masagot din po natin mamaya. Sino po ba ang high risk? Ito. Ito, common na common tanong ito lagi. Sino po ba ang laging nagkakaroon ng dysmenorrhea? Or sino ba ang pwedeng magkaroon ng dysmenorrhea? Ito po ah, maaring pong yung mga magulang na nanonood ngayon, pwede nyo pong i-relay ang message uh, itong ating discussion sa inyong mga anak na, na nandoon sa Pilipinas, mga kababaihan. Okay? Sino po ang a high risk? Kung kayo po ay... Uh, 30 years old and below, you're younger than age 30, maari pong uh, mataas ang risk po ninyo for dysmenorrhea or painful menstruation. Okay? Kung naman po kayo ay maagang nagdalaga, you started puberty early at the age of 11 or younger, so mataas din po ang risk ninyo. Kung kayo po ay... Uh, Merong monthly period na 
masyado pong heavy ang period po ninyo, yung tinatawag na menorrhagia, or kung meron po kayong irregular menstrual bleeding, yun po yung tinatawag na metrorrhagia, and you have a family history. Just imagine, ito palang uh, dysmenorrhea ay pwede rin natin makuha sa ating uh, family kung pong ang magulang natin ay nagkaroon ng dysmenorrhea nung, kay, nung siya ay uh, nagkakaroon ng monthly period. So maari pong mapasa ito sa kanyang mga anak na babae, syempre. And also kung kayo po ay naninigarilyo. So ito po yung mga high risk na mga kababaihan na mataas po ang tsansa na magkaroon po ng uh, painful menstruation. So ayan, sabi ng mga viewers natin, Dok, may endometriosis po ako. Ano ba ang pwedeng gamot dito? So ayan, sige. Good evening, Dok. Ano po ngayon po ang may dysmenorrhea ako? Buwan-buwan ako may dysmenorrhea. So you should watch this video. You should watch this topic para po alam ninyo kung ano po ang gagawin natin. Okay. What causes this problem? Alam nyo po ba na ang dysmenorrhea, ang punot dahilan, uh, ang problema ito ay dahil po sa isang hormone, yung tinatawag na prostaglandins, which is involved in pain and inflammation, na nagtitrigger po para yung matres o yung uterus mag-contract. Dahil po ito ay mga... Uh, hormone, yung prostaglandin, pag tinrigger po niya, na-trigger po ang contraction uh, ng matres, so medyo may kasakitan po yun, may masakit sa part na yon. So yun po ang pinakikita po ninyo yung structure, yung chemical structure na yan, yan po ang prostaglandin. Okay? Yung prostaglandin niya yan, yan po ang culprit, uh, ang may sala, bakit every month meron po kayong menstrual uh, pain na tinatawag. So therefore, kung prostaglandin yan, hormone yan, mamaya makikita ninyo sa treatment kung ano ang ginagawa para po mapigilan yung pain or para po mawala ang pain na yan. Okay? But anyway, let's move on sa ating discussion. The uh, next one, ito po yung mga tanong na nakikita ko ngayon. Uh, sa mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon, both on Facebook at saka sa ating YouTube, ang menstrual cramps po can be caused by the following. Hindi lang naman po because of the prostaglandin at because of the hormonal imbalance, etc. Tandaan din po natin because ang mga kababaihan during their reproductive years, <coughs> meron po mga conditions dyan na pwede po mangyari sa inyo. O pwede po kayong magkaroon. Okay? Ang una po, ayan, may mga viewers tayo kanina na nagtanong about endometriosis. Ano po ba ang endometriosis? I'll try to explain first para po at least malaman ninyo na hindi lang po yung dysmenorrhea or painful menstrual problem <coughs> yung cause ng prostaglandin. Meron din po, excuse me, meron din po na ang menstrual cramps ay caused by the following. Okay? So, ang una po yung tinatawag na endometriosis. Ang endometriosis po, ang ibig lang sabihin nun, meron pong group of cells, ang group of cells tinatawag na tissue, na nakikita po natin sa lining ng matres. Kung mapapansin nyo po, dito po sa lining ng matres, dapat tumutubo yung mga tissues na yon or sa uterus. Kaso, instead na po tumubo dito sa lining ng uterus or ng matres, ang mga tissues, ang nangyayari po, yung mga tissues na tumutubo na yon ay tumutubo siya sa labas ng matres. Nandoon po siya sa outside, so outer part ng uterus. Napapansin nyo po, din dito sa taas. Okay? However, the most common site of the endometriosis, endometriosis would be sa mga fallopian tubes. Okay? Pwede rin po sa ovaries, okay? Or tissues lining or pelvis which can lead to infertility. Pag po mayroong endometriosis, minsan po mahirapan po o nahihirapan magbuntis ang mga kababaihan. Depende po sa laki, depende po sa lugar ng endometriosis. Yung po mga nagtatanong kanina, 
about endometriosis, uh, at least po alam nyo ngayon kung ano ang pathology, ano po ang problema sa endometriosis. Okay? Tandaan po ninyo, ito ay isang uri ng tissues or cells na instead na sa lining ng uterus, ito po ay tumubo outside ng uterus. So therefore, patient with endometriosis can also lead to menstrual cramps. So may menstrual pain din po sila. Okay? Ngayon, tatanong niyo po sa akin, paano po namin malalaman, Dok, na may endometriosis kami? Kaya nga po, doon po pinapagawa yung mga ultrasound o yung mga exam na kung saan ang OBGYN po ninyo, yung doktor ninyo, magre-request po ng mga additional test kagaya po ng ultrasound para po makita kung ano po ang problema, uh, bakit po kayo nagkakaroon ng menstrual cramps or abnormal bleeding and so on. Okay? Another cause po ng uh, menstrual cramps, ito po yung tinatawag na myoma or uterine fibroids. Nagkaroon na po ako ng topic before about uh, myoma you could watch the previous episode of Mayoma with Dr. Gina Masangkay na nagkaroon kami ng discussion, an in-depth discussion about Mayoma. So pwede nyo pong balikan sa previous episode natin yung tungkol sa Mayoma. Okay? Sige, let's move on. Ang Mayoma lang po, para sa benefit of the viewers, ito po ay isang uri ng bukol. Ito po ay non-cancerous growth. Instead na nasa labas po, okay, pero actually may mga iba't ibang klase ng myoma, ito po ay uh, usually nangyayari po or tumutubo sa wall ng uterus, sa loob ng uterus, na kung saan nagkukos din po siya ng pain. So sa mga viewers natin, minsan yung abdominal o yung menstrual cramps po ninyo ay hindi lang po uh, uh, simpleng dysmenorrhea. Okay? Maari pong nagpo-fall po kayo doon sa secondary dysmenorrhea. Na kung saan sa dysmenorrhea secondary ay maaring endometriosis po ang dahilan or uterine fibroids ang dahilan. Kaso hindi po tayo nagtatapos doon. Meron din pong mga conditions na kung saan ang menstrual cramps ay caused din po ng adenomyosis. Okay? Ang adenomyosis naman, ito'y uri ng cells or tissues dapat na nagla-line uh, doon sa uterus. Ito ay tumutubo naman sa uh, muscular layer ng matres. Nandoon po siya. Ayun, nakikita po ninyo, nasa loob po ng mga muscles. Doon tumutubo yung additional tissues or additional cells at nagkukos din po ito ng pain. Okay? So, nagkukos din ng menstrual cramps. Just imagine, hindi lang po endometriosis ang maaring maging problema, hindi lang po uh, mayoma ang pwede maging problema, maari din po adenomyosis ang problema. Kaya kung hindi po kayo nagpapatingin sa inyong OB at lagi kayo nakaka-experience ng dysmenorrhea, so maaring iisipin nila ay baka primary dysmenorrhea lang po ito mawawala. Ngayon kung ito'y paulit-ulit at lagi kayong nagkakaroon ng pain na ganito at na umabot na kayo sa age of 30 plus to 40 plus at meron pa rin ito, maaring iba na po ang sanhi ng dysmenorrhea or menstrual cramps po ninyo. Maaring ito po ay related na sa secondary uh, dysmenorrhea na kung saan ito po mga binabanggit ko mga medical conditions or medical problems ay maaring sanhi ng inyong kalagayan. Okay? So maaring sabihin nyo, ay kasi dysmenorrhea lang yan. Kasi ganito, tandaan nyo po, yung primary dysmenorrhea, mostly common po yan sa 30 years old and below. Pag po umaakyat na yung edad natin, sabi natin kanina, ang secondary dysmenorrhea ay common ito later in life. So, maaring 30 plus, 40s, towards 50s. Okay? Next one, maari din po magkaroon tayo ng menstrual cramps because of PID or yung tinatawag na pelvic inflammatory disease or PID. Ito po ay isang uri ng infection na kung saan ang uh, fallopian tubes, uterus, or ovaries 
ay nagkaroon po ng infection because of sexually transmitted bacteria. Ito po ay uh, nang dahil sa uh, sexual activity na maaring makuha, makakuha ng mikrobyo or bacteria na magkakaroon po ng uh, uh, infection, maglilid to inflammation ng mga reproductive organs at maari po ito mag-lead ng menstrual cramps, menstrual pain, at maari po ito magkaroon yung pasyente natin, yung tinatawag na ectopic pregnancy. Okay? Actually, marami tayong naging uh, kaso before nung tayo ay nag-aaral ng medisina na ang common causes ng uh, ectopic pregnancy minsan ay because of the sexual activity uh, na nagkakaroon ng... Um, bacteria, nagkakaroon ng inflammation, uh, yung uh, fallopian tube uh, ng pasyente natin. Okay? So, usually, hindi lang po natapos doon, meron din po tayo tinatawag na PMS o yung premenstrual syndrome. Ito po isang uri ng condition din na nagkakaroon ng pagbago-bago o nagkakaroon ng fluctuation sa hormone ng isang babae, particularly one to two weeks before the menstrual period. Marami din tayo mga kababaihan na nakaka-experience po ng PMS or premenstrual syndrome. Uh, ito po ay dahil sa pabago-bago or uh, nagpo-fluctuate po yung inyong hormone, yung tinatawag nating estrogen at saka progesterone. At lastly, maari din po mag-lead to menstrual cramps kung ang mga kababaihan ay merong problema ang tinatawag na cervical stenosis. Ito po ay uh, rare condition na ang cervix ay masyadong maliit o makipot ang daanan na kung saan Uh, mabagal ang paglabas ng uh, monthly period, yung menstrual flow, mabagal, which can cause an increased pressure doon sa uterus, doon sa matres, at maaring mag-cause din ng pain. So ngayon po, na-present natin. Na-present ko po sa inyo yung mga bagay na common para maging uh, magkaroon ng menstrual cramps, yung causes ng menstrual cramps. So, Isipin niyo po mga kababayan, mga kababaihan, dalawa pong klase, either primary dysmenorrhea or secondary dysmenorrhea. Kung kayo po ay may nagkakaedad na, maari pong secondary dysmenorrhea. Okay? Kung medyo bata-bata pa, maaring primary dysmenorrhea. But again, mas maganda po magpatingin po kayo sa OBGYN po ninyo para po ma-examine kayong mabuti at makapag-request ng additional test para po ma-rule out natin kung ito po ay endometriosis, myoma, uh, adenomyosis, cervical stenosis, at kung ano pa po mga kondisyon. Para po mawala sa isip natin, mga kababaihan at least, nagiging aware po kayo ngayon sa mga iba't ibang klaseng dahilan ng dysmenorrhea na hindi lang po primary dysmenorrhea, meron din pong secondary dysmenorrhea na tinatawag. Okay. So doctors, when you go to your doctors, usually po ang doctors kukuha po ng history ninyo. Ikukwento po ninyo sa doktor ninyo kung ano po ang nangyayari, kung ano ang problema po ninyo tuwing nagkakaroon kayo ng buwan ng dalaw. So doctor will review your medical history. Doctors will perform a physical exam. Okay? And also, karagdagan po dyan, ang doktor din po ninyo, uh, i-examine din po kayo yung tinatawag na pelvic exam para po ma-check kung merong mga abnormalities. Okay? May mga abnormalities sa reproductive organs uh, and so on. Marami pong test na gagawin po sa inyo or any signs of infection. So that's why some doctors would perform pap smear, some doctors would perform a uh, swabbing, etc. Okay? And then, some doctors or usually magre-request din po ng mga additional tests like for example, uh, yung mga tests na may ultrasound, may CT scan, and so on. Okay? 
Tingnan po natin. Kagaya po ng nakikita nyo sa screen. Maari pong itong mga test na ito ay i-request. Lalo na po kung nagsususpek po ng ibang problema. Maaring mag-request po ang uh, doktor ninyo ng ultrasound para po makita kung ano po ang problema sa loob. Maaring mag-request din po ng CT scan or MRI or laparoscopy para po i-visualize lahat at makita kung ano po ang problema sa loob. Okay, wag po kayong matakot because most of these procedures, ito pong dalawa, non-invasive procedure naman po. Halos hindi naman po, baka sabihin nyo, masakit ba yan, etc. Okay, hindi po. Treatment. Yan, yung mga gusto ng mga kababayan natin. Kababayan natin, minsan gusto, treatment ka agad. Dapat po mga viewers, before po ha, uh, lagi kong binibilin ito sa ating mga pasyente, sa mga viewers natin. Sometimes po, before po kayo uminom ng gamot, because most patient or uh, mga viewers natin laging sasabihin sa akin, magme-message sa akin, Dok, may sakit po ako ganito. Ano pong gamot? Bakit po gamot ka agad ang inuuna ninyo? Remember, kailangan nyo pong alamin muna kung paano nyo nakuha ang sakit na yon, paano nyo mapiprevent. Pag binigyan po namin kayong gamot, maari po yung gamot, mawala ka agad. Yes, pero minsan, hindi po tayo nag-iingat sa kinakain natin, kung anong ginagawa natin, sa mga habits natin. Kasi minsan, pabalik-balik lang po. Sayang po yung mga gamot. Kung hindi nyo po maintindihan mismo kung paano nyo nakuha ang isang sakit. Okay? At kung paano kayo makakaiwas sa isang sakit. But anyway, treatment would be the first one because... Ang nagtitrigger po ng uh, dysmenorrhea is because of the prostaglandin, yung mga pain hormones dyan. So pain reliever is recommended. Sometimes taking the pain relievers at the beginning of your period. Okay? But be careful sa pag-inom ng pain reliever because some pain reliever you need to take uh, uh, a full meal para po hindi kayo sisikmurain. Okay? As soon as you feel the symptoms, you need to take medication and continue the medicine as directed by your doctor, by your physician, usually two to three days until the symptoms mawala. Yun po yung uh, ina-advise natin uh, for patient, yung pain relievers, okay? Siyempre, kung alam na po natin kung primary dysmenorrhea yan or secondary dysmenorrhea, siyempre po, kung ito ay secondary dysmenorrhea, endometriosis or myoma ang problema, syempre, iba pong usapan naman yun. ba? Diba? Kaya nga, dapat, ba, before kayo uminom ng gamot, kailangan nyo pong pumunta sa inyong OB para po malaman ang condition nyo po. Hindi po kaagad, maari pong uh, nag-self-medicate kayo na hindi nyo alam. Akala nyo, pangkaraniwang mas, uh, uh, menstrual cramps lang. Maaring iba pala yung uh, condition ninyo. ba? Diba? Huwag po iinom ka agad basta-basta ng gamot. Okay, the second one, aside pain reliever, some patients would be prescribed ng mga doctors nila ng kanilang oral birth control pills that can that contains uh, hormones para po ma-prevent yung ovulation and reduce the severity of menstrual cramps. So aside sa pain reliever, binibigyan din sila ng hormonal uh, birth control pills para po makontrol din yung ovulation. But again, hindi naman po basta-basta pwede kayong mag-take ng mga gamot na ito. Okay? And then, aside doon sa medication or sa birth control pills, maari po ang treatment dyan sa nangyayari ay surgery na. Lalo na po kung ang cause ng menstrual cramp or by disorder kagaya po ng endometriosis, yung nabanggit natin kanina, or mayoma ang cause niya. Lalo na po kung malaki pala ang mayoma, tapos yung symptoms niya is uh, sobrang sakit na, at tapos sobra pa yung pagbibleed ng patient. In order for the patient na gumaling ka agad, sometimes kailangan na po ng surgical intervention dyan. So, ibig pong sabihin, kailangan na pong tanggalin yung mayoma, kung mayoma man po siya, or kung endometriosis man ang problema, at kailangan na pong operahan. So that the problem 
ma- mawala po yung symptoms. Alam naman po natin pag tinanggal yung isang problema, like for example, kung myomectomyan or hysterectomy, tatanggalin yung buong matres, kasi marami pong condition doon. Yung po mga nagtatanong sa atin, lagi about the episode of myoma. Dok, ano pong pampaliit ng myoma? Okay. Dok, paano po mag-stop ang myoma? Dok, paano po operahan ng myoma? Again, you need to visit your doctor para po i-assess kayong mabuti. Kahit po minsan, inom na po kayo ng inom ng gamot para lumiit ang myoma. Minsan po, hindi na kasi sobrang laki na, disturbing na, or maraming symptoms. At kung kayo naman po ay may myoma, tapos wala naman pong pain na nararamdaman, disturbing lang po because of uh, malaki yung mayoma at malapit na kayo sa menopausal, so maaring sasabihin din po ng inyong OBGYN kung wala na kayong nararamdaman at hindi naman kayo nababahala doon sa itsura o doon sa paglaki ng tiyan, minsan pinapabayaan because pag po, tapos na ang menopause, ito po ay mag, hindi na lalaki. It would stay as ganun na po. Magiging atretic siya ang mayoma. So again, Paano niyo po malalaman lahat ng ito? You need to visit your physician. You need to visit your OBGYN para po malaman at ma-advise ka po kayong mabuti. Kasi po kung hindi kayo nakikita at sinasabi niyo na lang uh, through online virtual, uh, paano po yun? Di ba? Hindi naman po natin malalaman kung gano'n siya kalaki. Uh, hindi naman natin malalaman kung ilang taon kayo. Okay? At kung kay ano po ang mga sintomas uh, ng pasyente. So again, you need to visit your OBGYN. Para po kung surgery na ang kailangan, mas surgery na. Kaso yung iba po, uh, nasa reproductive years, for example, wala pa pong anak. So ayan, isang factor din po na kinoconsider yan. Nagiging conservative bigla ang treatment ng mga doctors. So yung OB. So what are the home remedies? Mga viewers, ito po ang mga home remedies para sa mga may dysmenorrhea. Napaka-importante po na magkaroon kayo ng regular exercise. Physical activity, including sex, helps ease menstrual cramps for some women. So kailangan po yung mga kababaihan dyan na may monthly period na sobrang sakit, So, try to consider po to have a regular exercise. Pag, pag po may regular exercise, minsan yung hormones na sinasabi natin kanina, uh, parang nare-regulate ng katawan natin yan. Para po ma-east yung uh, menstrual cramps na nararamdaman nyo tuwing uh, uh, buwan. Some patients are recommended to use heating pads. Soaking in a hot bath or using a heating pad, hot water bottle, or heat patch doon po sa inyong puson might ease menstrual cramps din. So ayan, pwede po tayong uh, gumamit niyan. Yung, yung bote, lalagyan natin ng maligamgam na tubig o mainit na tubig, tapos yan po yung i-apply natin uh, doon po sa puson, doon sa uh, lower abdomen ng mga kababaihan during menstrual period. Okay? Take dietary supplements. Yung po mga dietary supplements, yan, napaka-importante din po para ma-regulate natin yung mga pain, mga hormones sa katawan. Vitamin E, omega-3 fatty acid, vitamin B1 or thymine, vitamin B6, and magnesium supplements. Ito po ay nakakatulong din. Okay? O ayan, sabi ni Ms. Sharon, hot water bag, yan, isa sa mga home remedy. Yes. Because po yung init, nakakatulong po sa pag, uh, ano, ng contraction at pag-release ng mga pain. Yan. And then, reduce stress. So, mga kababaihan, ito medyo mahirap ito because lagi tayong stress. Laging stress ang mga kababaihan natin dito sa Hong Kong or kung saan man dahil po sa trabaho, dahil po sa nangyayari sa paligid natin. Psychological stress, yung sobrang kakaisip. Kakaisip ng problema, kakaisip ng mga kung ano-ano man ang iniisip. Utang, kakaisip kung uh, ano ang life after nitong pandemia. Uh, ito po ay nakakadagdag uh, para sa menstrual cramps and yung severity ng uh, menstrual cramps din. So wag po tayong mag-isip uh, ng masyado, lalo na po pag uh, every month paparating na ang iyong menstrual cycle or menstrual period. Uh, kailangan mag-reduce ng stress uh, mga, kababa- mga kababaihan. 
Okay? Also, ano po mga kakainin? So you always eat light, nutritious meals. O yan, mga gulay na naman. Nandiyan na naman. O ito, isang importanteng advice po ito. You need to reduce your intake of salt. Yung pong mahilig na sa mga maaalat sa inyo. Okay? Bawas-bawasan po yan. Yung uh, mahilig uminom ng mga alcohol, mga alcoholic beverages. Yung pong mahilig sa caffeine-containing beverages. So alam nyo naman po siguro kung ano itong mga caffeine-containing beverages na yan. Okay, kape, mahilig sa um, soft drinks, uh, basta anything na related sa caffeine. Bawas-bawasan po. Okay, baka po nakakailang cups of coffee kayo in a day or masyado kayong mas soft drinks in a day. And also, I-avoid din po, i-reduce din ang sugar para po ma-prevent ang bloating. Minsan po kasi bloated din ang mga pasyente natin na nagkakaroon ng dysmenorrhea. Okay? So, the bottom line dito po sa ating discussion tonight, you all, if you have the problem, if you have uh, the symptoms, wag na po kayong mag-atubili. You need to consult your doctor so that your doctor would request or do a complete history, a physical exam, and a pelvic exam. Kung pong makita kaagad ng doktor, like for example, primary dysmenorrhea, based sa history pa lang, kahit minsan hindi na mag-request ng iba't ibang test. However, I still recommend some additional tests particularly kung masyadong high risk ang patient natin. So, ibig sabihin ng high risk, may history, na may mayoma, uh, relatives, or parents, or mga kapatid, or merong endometriosis sa family, etc. So, kailangan po na ma-evaluate mabuti, ma-examine mabuti yung ating mga kababayan. Kasi maari pong uh, iba uh, Ayaw natin ma-mist na merong iba problema pala. Mas maganda yung safe na safe at mawala ang worry ng ating mga kababayan o ka, yung mga pasyente natin. Minsan kasi sabihin ng pasyente, ay kasi mahal po yung test. Actually, medyo mahal po ang mga ultrasound, mga CT scan, MRI. Basta hindi naman po kaagad-agad i-request yan. Unless otherwise na kailangan na kailangan po at mataas po ang suspicion ng doctor na kayo po ay kailangan uh, sumailalim sa mga test na yan. Kagaya po ng ultrasound. Okay? So, so that malaman din po ninyo Pag maganda ang history, physical exam, pelvic exam, maganda rin yung test, i-correlate po lahat yan para po magkaroon kayo ng isang magandang treatment plan kung ano po ang sasabihin ng doktor at kung ano po ang ipapagawa sa, sa pasyente natin. Huwag po kayong matakot yung po mga kababayan natin dito sa Hong Kong kasi baka natatakot sila, baka maoperahan sila, ganyan. Kasi dito naman sa Hong Kong, di ba? Basta may Hong Kong ID card ka, Uh, pwede po naman sa public hospital kung iniisip nyo po na yung gastos masyado pong mahal. However, ito po yung sasabihin ko sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong dahil kung mayoma po yan, hindi dahil hindi naman po emergency ang mayoma unless otherwise nagbibleed po kayo, in pain na in pain kayo, doon po siya ooperahan. Kung ito po ay na-diagnose o nakita upon ultrasound at wala naman po kayong nararamdaman at may mayoma po kayo, hindi naman po kaagad o operahan yan. Sometimes it would take years para po i-schedule kayo kung kailan. O minsan sabihin, o oh, i-monitor. Hindi po kagaya sa ibang center. Huwag nyo pong i-compare ang Philippine setup at saka dito po sa Hong Kong. Magkaiba ang magkaiba po ang setup natin. Kasi sa Philippines, uh, same din, hindi naman... Emergency, lagi ang uh, merong mayoma. I'm uh, explaining about mayoma. Uh, kasi yung pong uh, sa Pilipinas din, in-schedule din po ang mayoma. Lalo na po ngayong pandemya. So de de therefore, medyo matagal po ang waiting time. Unless otherwise po, emergency ang situation ng pasyente. Okay? And lastly, I want to share this one sa inyo pong lahat. Sabi dito, a strong woman is one who is able to smile this morning like she wasn't crying last night. I know 
Uh, dahil po uh, may mga pinsan akong uh, babae, may mga kaibigan akong babae, may mga pasyente tayo nakaka-experience nito. As in, uh, sobrang sakit ang kanilang nararamdaman. Halos uh, sirang-sira ang kanilang araw o ilang araw nila, hindi sila makapag-work because they have this problem. Okay? I'm trying to explain this problem sa inyo po, hindi po dahil sa sabihin natin ang mga kababaihan ng arte naman nito, hindi siya pumasok, hindi siya nagtrabaho. Subukan niyo po kaya na kayo ang nasa situation nila na sobrang sakit, every month na experience nila yan. So, we need to explain further para po malaman ang nangyayari condition at para po malaman din ng mga nanonood natin kung ano po yung pinagdadaanan ng mga kababaihan isa lang po ito sa mga yugto ng buhay ninyo mga kababaihan na pinagdadaanan ninyo at every month po ninyo pinagdadaanan to luckily some would have a shorter uh, experience sa dysmenorrhea samantalang yung iba Uh, almost years, sometimes more than a decade na nilang na-experience ito uh, before pa sila magmenopause. So just imagine yung pain. Kaya nga kung pong mga asawa na nanonood ngayon, yung mga kalalakihan na nanonood, just imagine the pain that your uh, wife is experiencing every month at uh, hindi po sila makapagtrabaho minsan sa sobrang sakit. At sobrang mainitin din ang ulo ng mga kababaihan minsan pag nakaka-experience sila ng uh, symptoms ng dysmenorrhea. Sana po intindihin din natin. Huwag po natin silang pagtawanan, huwag natin pagsabihan na maarte sila, ganyan-ganyan. Hindi po. Kailangan natin unawain because may pain. Kayo nga po kaya ang maka-experience ng pain. Minsan nga masakit lang sa ngipin, hindi tayo maka makatrabaho ng mabuti. What more pa kaya yan uh, na dysmenorrhea na may experience nila almost every month. Just imagine, kaka-experience mo pa lang ngayon, next month parang ina-anticipate mo, ayan na naman, may experience ko na naman yan, and so on and so forth. So with that po, sana po may natutunan kayo sa episode natin ngayong gabi. All about dysmenorrhea, what causes uh, this menstrual uh, period? Painful menstrual period. Sana po wala na maka-experience nito. Sana po pag na-experience nito, maalala nito itong ating discussion na at least naging malinaw po uh, sa inyo kahit papaano. Uh, don't worry po yung po mga viewers natin nanonood ngayon. Kasi po ito general, dysmenorrhea ang topic natin. Susunod po may mga specific topics tayo like endometriosis, adenomyosis, PCOS. Bangan nyo yan. Uh, gagawin din po natin yan para po sa benefit ng mga viewers natin, uh, mga uh, friends natin uh, sa Facebook at saka dito sa YouTube channel natin. Abangan nyo po this coming Wednesday, next Wednesday po, abangan niyo because some of our patient din, kababayan, marami po nagkakaroon ng problema pagdating sa fingernails o yung tinatawag na nagkakabitak-bitak minsan ang kuko, nagkakaroon ng cracks, nagkaka nangingitim, or in short, namamatay ang kuko. So yun po ang pag-uusapan natin next week, next Wednesday, all about kuko, all about nails, fingernails, and toenails. Yun po yung pag-uusapan natin. So ayan, yung mga viewers natin, sabi ni Mary, correct dot, sobrang sakit kasi ako may dysmenorrhea, take three hours ang sobrang sakit. Makukuha ang sakit pag nakalabas na ng yung, yung uh, blood. After that, wala na ang sakit. Paunti-unting nawawala. Yes. As I have mentioned kanina, nagpipik yan 24 hours. Uh, the first three days, medyo yan. Masakit yan. Tapos peak 24 hours and then magsusubside na yan on the following days. Uh, so ayan, at least po nalaman po ninyo Uh, yung condition about uh, dysmenorrhea. Sana po, uh, kung naka-experience po kayo nito or you can share this episode sa inyong mga anak, for example, mga anak po ninyo, uh, for sure, may mga anak po kayo mga babae or mga pamangkin na babae na at least makatulong po itong episode na ito all about dysmenorrhea, painful menstrual cramps. Don't forget po, don't forget po to share, to like, If you have something, you can comment then. 
after this episode, you can share this episode sa mga friends din po ninyo. And don't forget po to subscribe para po ma-notify kayo every time may mga bagong videos tayo. Okay? Uh, sa inyo pong lahat, tignan po natin. Sabi ni Goryo Celia, Hi Doc Mike, watching from Shatin. Sa awa ng Diyos, medyo deep na po ganun kagrabe ang sakit ng endometriosis. Just take uh, some medications, proper diet, uh, drink tea. Uh, ayaw po ako operahan ng gaya dito kasi komplikado po kasi bata pa daw po ako. Pinatitigil po ng gaya ko dito tapos mabilis po masyado. Totoo po ba Doc na Hindi ko gano'ng maintindihan po yung tanong. But anyway, I'll try to read all your comments po sa inyo. And I would uh, do an episode po of uh, uh, endometriosis soon. Ayan, si CY Yen, watching from Osami City, Philippines. Good evening sa'yo, CY Yen. Twin Tiger, thank you din po. Uh, Mile Jam, Jam, thank you po. Uh, Flory Manuel, mga nanonood sa ating uh, YouTube channel. Jaya Garcia, thank you so much Jaya for watching. Yan sabre, sobrang sakit daw, Three days masakit. Oo nga, si Flory Manuel, Jane Ocampo, sa mga viewers natin, sa mga super ang tawag doon, chatters natin sa YouTube natin, si Miss Lamentak, si Miss Flory, si Miss Jocelyn, si Miss Moshi, maraming salamat po sa mga viewers natin sa YouTube. Si Gay, Gay Liogo, thank you so much. Thanks sa episode na ito, Doc May, kasi every month nararamdaman ko yan, lalo na sa first day. So alam nyo muna ngayon, na first day uh, to third day, tapos nagpipik pa yan. At alam mo na rin yung treatment ngayon and the home remedies na pwedeng gawin. Yan naman kasi ang purpose natin, para malaman po ninyo yung mga home remedies at every month at least may magawa po kayo. Josephine L., thank you so much, Josephine and sino pa ba dito sa mga viewers natin na si Cheche. Maraming salamat. Uh, posibilidad pa na magkaroon ako ng dysmenorrhea. Si Cheche sabi niya, please reply me doc about my question. Kung halimbawa nagpa-surgery na po, nagpatanggal na ng ovary, may posibilidad ba na hindi na magkaroon ng dysmenorrhea? Sabi ko nga, ang dysmenorrhea meron pong primary, merong secondary dysmenorrhea. At kung ovary, isang ovary lang. So meron ka pang isang ovary kasi there are two ovaries, right and left ovaries, di ba? Kung uh, ang cost nito ay secondary dysmenorrhea, like for example, mayoma. Ang mayoma ay nasa uterus. So it can lead to secondary dysmenorrhea. Okay? So unless otherwise kayo po ay natabiso, natanggal lahat. Total, abdominal, bilateral, tabi, hysterectomy will selfingo of ovorectomy. So ibig pong sabihin ng tabiso, tinanggal ang ovaries, uterus, uh, fallopian tube, O, oh, yun, natanggal halos lahat ng major structures or major reproductive organs. Miss Flory Manuel, thank you. 54 years old na ako. Nag-menopause, kaya graduate na ako sa dysmenorrhea. O, oh, yan, after the menopause, wala na yan. Okay? Unless otherwise may ibang problem. But most likely, uh, yan. Kasi ibang problem naman ang kakaharapin ng mga kababaihan after the menopause. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Meron ako pong topic din all about ovarian cancer and endometrial cancer. So yan ang pag-uusapan natin mga viewers. Okay, Miss Jane Ocampo, thank you so much for watching. At sa mga viewers natin na nanonood sa Facebook natin, uh, maraming salamat din po. Benisig and uh, ito lang po yung nakikita ko sa aking chat box. Pasensya po kung hindi ko po makita lahat yung mga names po ninyo. Uh, may endometriosis ako. Ano ba ang pwedeng gamot? Ayan, si Benisig Ena, nag-asya sa atin. Si Loria Su, maraming salamat uh, for uh, messaging. Si Maria T.K. Let, uh, thank you for watching. Carol Cueva, maraming salamat po uh, sa inyo. Si Maxi Rom Romain, uh, Romani. Um, maraming salamat po sa panonood. Si Gemma Prima, maraming salamat po sa inyo. Young Lisel Esmeralda, good evening. Wilma Ferrer Gutierrez, good evening po. Joy Funa, thank you. Raquel Laxon, thank you so much. Honey uh, Maxine, Blesilda, uh, maraming salamat po. Marivel Atendan, good evening. 
Uh, Pema Manto Tepan, good evening. Joveline, thank you din po for watching. Si Miss Rosario, si Miss Eden Mahayag, uh, maraming salamat po. If you are not yet a subscriber dito sa ating Facebook, you could search my name. Ayan, nasa screen po. You could uh, be our subscriber dito sa ating YouTube din. And also, if you're not a follower sa ating Facebook, you could also follow our Facebook page. Si Gina P., Maraming maraming salamat po from Happy Valley, si Becky D. Uh, uh, after kong mga na, first child ko, nawala na po ang dysmenorrhea. So nagkaroon na ng balance the hormones. Merlita, uh, maraming salamat po. Miss Merlita Narsoles, Joy Funa, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mina Espina, uh, Eva Bivar, good evening Merlita. Uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, I'm so happy po that I could share some of my knowledge and some of my friends na na-invite natin dito sa ating channel. Abangan nyo this coming Friday. Relax muna tayo. Nag-tour ulit kami. Papakita naman natin uh, at least relaxing. Sabi nga natin sa previous episode natin uh, about uh, uh, healthy living, healthy lifestyle is yung uh, tinatawag na Staying physically and mentally active or healthy. So nag-tour tayo something. Pag nag-tour tayo, at least we explore. Sabi nga doon, health tip, uh, when you explore new places, you need to learn as well. Learn new things. Para po uh, hindi tayo magkaroon ng amnesia. Okay. Miss Rochelle, good evening Miss Rochelle Furok. Uh, Miss Marinelle Ricardo, good evening po sa inyo. Si Maria Teresa, good evening po sa inyo. Uh, si Lavish Cloyd Alur from Mayfu, maraming salamat. Si Miss uh, Mariposa, maraming salamat po. Cindy Lo, good evening from Chungkinleng. Uh, si Mary Ann Rojas, thank you rin po uh, sa panonood. And Miss Joby, Jolly Bell Palasige, good evening. Liz Rodriguez, good evening. Si Noah Luethin. Good evening. Uh, Vinta Jiki, good, e uh, Jinky, good evening po sa, sa inyo. Precious Tabilin, good evening Precious. Uh, thank God, di ko na experience ang dysmenorrhea. Menopause na ako. Aimee Sakalye, good evening po sa inyo. Janet Hamero Sabehon, good evening from Discovery Day. Once again po, maraming maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa episode na ito. At sana po, um, bawal lang magkasakit. Wala sana magkasakit po sa ating lahat. Uh, Mag-ingat po kayo. Have a great night everyone. Sana po nag-enjoy uh, kayo. You can share this video. Don't forget po na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Abangan yung episode natin this coming Friday. And also, may guest tayong celebrity this coming Sunday. Live tayo this coming Sunday. So, abangan nyo po ang Sunday episode din natin. And next Wednesday, all about sa toenails, fingernails, sa kuko ang pag-uusapan natin. So, once again, have a great night everyone. This is Dr. Mike from Hong Kong. Mag-ingat po kayo and have a great night. Bye-bye.